everyone hope you are doing well this is another tarot reading for you it's a pick a card reading and uh, as the title suggests ye reading aapke introvert ya extrovert ke bare mein hai ki aap jo ho introvert ho ya extrovert ho depends upon the situation past mein kaise the present mein kya ho और फ्यूचर में आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है पर्सनालिटी बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट इवन इफ वी से दू नो वॉट इंटेलिजेंस इज रियली इंपॉर्टेंट येस इट इज इट इज विजडम इज रियली इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस इज रियली इंपॉर्टेंट बट वेन यू आर इन फ्रंट ऑफ पीपल जब आप किसी से पहली बार भी मिलते हो हम ये कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन राइट और अगर हम किसी ऑफिस के फॉर एग्जाम्पल इट्स अ प्रेजेंटेशन और आप न्यू हो ऑफिस में या फिर कोई और सिचुएशन है जहाँ पर आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना है किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना है तो आप उस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो लोगों से आपका कितना इंटरेक्शन है आई कॉन्टैक्ट दीज थिंग्स बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट वेन यू आर डीलिंग इन योर प्रोफेशनल वर्ल्ड राइट सो यहाँ पर जो है इसी चीज़ के बारे में रीडिंग होने वाली है पास्ट जो था जैसा भी था हम सभी को पता है हम कैसे थे कैसे नहीं थे टेरो से हम वो जानेंगे ज़रूर कि पास्ट में कैसा था फिर प्रेजेंट के लिए हम गाइडेंस कार्ड निकालेंगे कि हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं और फ्यूचर जो है उस इम्प्रूवमेंट के बाद कैसा है इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे सो मेरे पास यहाँ पर तीन पाइल हैं और इस बार पाइल की जो सिलेक्शन है वो ऐसे जो आर्टिफिशल लोटस इनसे हम करने वाले हैं और जो फर्स्ट पाइल है वो वाइट लोटस की है सेकंड पाइल ऑरेंज लोटस की एंड थर्ड पाइल जो है येलो लोटस की ऑल राइट सो मैं इसका जो है स्क्रीनशॉट लगा दूंगी और हम जल्दी से आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं ऑल राइट हेलो पाइल नंबर वन सो यू चोज द वाइट लोटस हेयर एंड लेट जस्ट गेट स्टार्टेड आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि पास्ट में आपकी पर्सनालिटी कैसी थी आप एक इंट्रोवर्ड थे या एक्सट्रोवर्ड थे कैसी पर्सनालिटी थी सी इंट्रोवर्ड एक्सट्रोवर्ड सिंपली रिप्रेजेंट सी इंट्रोवर्ड इज कि जो अपने थॉट्स जो अपने ओपिनियंस जो है अपने पास ही रखते हो एक क्लोज ग्रुप में ही बताता हो एंड इंट्रोवर्ड्स आर ऑल्सो ग्रेट आई मीन दे आर सो इंटेलिजेंट और एक्स्ट्रोवर्ट होता है अपनी सारी जो बात और सारी तो नहीं बट जितनी भी बातें हैं ओपिनियंस जो है दूसरों को बताना एक्सप्रेस करना एक्स्ट्रोवर्ट लोग ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं इंट्रोवर्ट लोग थोड़े कम एक्सप्रेसिव होते हैं तो इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं चीज़ कोई ऐसी है तो लेट जस्ट गेट स्टार्ट कि आप जो हो पास्ट में आप एक एक्स्ट्रोवर्ड थे इंट्रोवर्ड थे कैसे आपके जो पर्सनालिटी है इसने आपकी लाइफ को शेप करा ऑल राइट वी हैव द हाई प्रीस्टेस हेयर इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी जो आपका फ्यूचर है फ्यूचर में आपकी क्या पर्सनालिटी है ऑल राइट वी हैव द कार्ड एस ऑफ पेनिकल्स ऑल राइट ब्यूटिफुल कार्ड ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड लेट मी जस्ट पुल सम मॉ कार्ड्स फॉर यू पास्ट का पहले हम निकालेंगे कार्ड पाइल नंबर वन का जो पास्ट है पर्सनालिटी पास्ट की ऑल राइट वी हैव द कार्ड बैड हेल्थ और हमारे पास आपके जो फ्यूचर के लिए कार्ड है वो है ऑल राइट वी हैव द प्रिवलेज लेडी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत इंटेलिजेंट लोगों की बात हो रही है स्पेशली इट कैन हैपन दैट यू मे हैव बुद्ध दित्य योगा इन योर चार्ट बुद्ध आदित्य योगा सी मोकरी सन कंजंक्शन भी आपके चार्ट में हो सकता है बट बुद्ध आदित्य योगा ओनली फॉर्म्स व्हेन सन एंड मोकरी आर इन फर्स्ट फिफ्थ और इलेवेंथ हाउस और बुद्ध आदित्य योगा आल्सो फॉर्म्स व्हेन द असेंट लॉर्ड इज एस्पेक्टिंग द सन और मोकरी और इज कंजंक्ट विद सन और मोकरी तब बुद्ध द्वितीय योगा फॉर्म होता है तो कहीं ना कहीं सन मौकरी कंजंक्शन आपके चार्ट में हो सकता है और बहुत से लोगों के पास सन मौकरी कंजंक्शन होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम सन और मौकरी हमेशा ही बहुत क्लोज रहते हैं इवन इफ वी से कि सन इज़ एट 20 डिग्री एंड मौकरी इज़ एट 19 पॉइंट फिफ्टीन मिनट पर है ये मौखरी कम्बस्ट है पर हम इसको सिंपली कहेंगे हीटेड है एंड पी एच डी एंड मास्टर्स जिनके पास होती है ये डिग्रीज होती है उनके पास ये सन मौखरी कंजंक्शन होता है एंड ऑफकोर्स असेंडेंट लॉर्ड इज एस्पेक्टिंग और दिस कंजंक्शन इज हैपनिंग द फर्स्ट फिफ्थ इलेवन तो इट्स अ बुद्ध आदित्य योगा सो इट कैन हैपन दैट यू मे हैव सन मौखरी कंजंक्शन और यू मे हैव बुद्ध आदित्य योगा बिकॉज वी हैव द हाई प्रीस्टेस्ट हेयर हाई प्रीस्टेस्ट रिप्रजेंट्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल 
your intuition is very strong and second your logic is also very strong it is strong aur yahan par jo hai ek introvert ki isiliye yahan par zyada indication hai because जो हाई प्रीस्टेस होती है वो अपने थॉट्स जो है अपने तक रखती है शी नोज कि यानी कि आपको पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है कौन इम्प्रेस कर रहा है और कौन कैसा है यू नो दैट बट यू मे नॉट टेल दैट पर्सन दैट यू आर लाइक दिस सो यू कीप इट टू योर ओन सेल्फ और यू मे टेल आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको या अपनी फैमिली को उनको ज़रूर बता सकते हो बट दूसरों के आगे एक ग्रुप ऑफ पीपल के आगे आप नहीं बताओ तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है यहाँ पर बैड हेल्थ का भी कार्ड है इट कैन ऑल्सो हैपन दैट यू मे हैव रोगी योगा स्पेशली इन योर डी वन एंड डी ट्वेल्व बट लेटर इन लाइफ आपके चार्ट में रोगी योगा नहीं हो सकता रोग मीन्स डिजीज रोगी योगा तब एक बनता है जब सैटर्न और मार्स म्यूचुअल एस्पेक्ट में हो या फिर सैटर्न और मार्स कंजंक्ट हो तब बिकॉज मार्स रिप्रजेंट्स शार्प ऑब्जेक्ट्स and saturn is the longevity so it the mars punctures the longevity tab rogi yoga jo hai banta hai to aisa ho sakta hai in your childhood even teenage mein bhi aapki health jo hai achhi nahi rehti hai agar aap teenage mein ho aur agar you know you have you are in 20s you are in 30s to aapko yaad hoga ki teenage mein meri health achhi nahi rahi aur somehow health बिकेम अ रीज़न कि जहाँ पर हेल्थ की वजह से आप जो हो थोड़े यू नो इंट्रोवर्ट हो गए आप ज़्यादा बाहर अपनी बात नहीं कह पाए आप जो हो हेल्थ इश्यूज़ में ही काफ़ी ज़्यादा बिजी रहे आज मेरे पेट में दर्द है कल मेरे पैर में दर्द था और उससे पहले मुझे आई इशू था समथिंग और द अदर ऑलवेज इट इट हैपन्स एंड ऑफकोर्स पीपल आई मीन गर्ल्स यू मे हैव पी सी ओ एस एंड पी सी ओ डी That can also happen. Hormonal imbalance can definitely happen, especially the thirty-first year and the twenty-first year. ये ऐसे thirty-first and twenty-first year ऐसे years हो सकते हैं आपकी life में जहाँ पर आपको hormonal imbalance से या फिर कोई ऐसी disease से गुजरना पड़े जो long term चले और काफी मेहनत लगे आपको उसको cure करने में. तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है. यहाँ पर इन फ्यूचर एस ऑफ पेंडिकल्स आया एस ऑफ पेंडिकल्स रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग टू वर्ड यू और पेंडिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो अर्थ साइंस को रिप्रेजेंट करता है यानी कि टॉरस वर्गो एंड केप्रिकॉन दीज साइंस आई मीन ये ऐसे साइंस है वर्गो हम हमेशा कहते हैं हर्मिट इज द वर्गो बिकॉज वर्गो इज वेरी डिटेल ओरिएंटेड एंड वर्गो रिप्रेजेंट्स वर्जिन एज वेल सो ऐसा भी हो सकता है कि सिंस बर्थ यू आर सिंगल बिकॉज वर्गो रिप्रेजेंट्स वर्जिन तो शी डज नॉट नो शी डू नॉट रेली नो हाउ द सेक्शुअल एक्ट इज डन सो इन रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर यहाँ पर ये पता चल रहा है कि आप सिंगल हो सकते हो सिंस बर्थ यू नेवर रेली डेटेड बिकॉज यू आर सो सच एन इंट्रोवर्ट दैट आप किसी को अप्रोच नहीं कर पाए और अगर दूसरे पर्सन ने आपको अप्रोच करा देन यू आर लाइक ओ माई गुडनेस एम बींग एन इंडियन बींग एन इंडियन हम जो है स्पेशली गर्ल्स we are just not able to tell our parents that you know what we are dating and we cannot really मतलब उनसे झूठ नहीं बोल सकते ये हमें अच्छा ही नहीं लगता and when it comes to guys they can uh, have uh, you know the love relationship early in life but यहाँ पर इस पाइल में मुझे इतना नहीं लग रहा है कि आपके कोई relationship past में रहे कोई serious serious relationship past में रहा ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पर because of your introverted personality यहाँ पर ace of pentacles है यानी कि in future also you are an introvert only you are not गन इट चेंज यू आर इवन इफ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ डायनामिकली इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल स्टिल जो अंदर की बात है वो अंदर ही है जो बाहर मैंने बतानी थी वो मैंने बता दी पर मैं अंदर का जो मैं मैं सोचती हूँ जो मेरी ओपिनियन है और जो मेरा कहना है मैं सिर्फ अपने तक रखना चाहती हूँ डू नॉट रेडी वॉन्ट टू डिस्कस इट विद अदर पीपल और स्पेशली इंट्रोवर्टेड पीपल आई मीन यू आर एन इंट्रोवर्ट यू आर रियली इंटेलिजेंट यू आर रियली इंटेलिजेंट यू आर रियली वाइज इट्स जस्ट दैट यू रियली डू नॉट टेल अदर पीपल दैट अगर इस काम को ऐसे कर लो तो ये ईजी हो जाएगा यू मे बट वो सिर्फ एक क्लोज ग्रुप के लिए है यू योर नॉलेज योर विजडम योर स्किल्स आर नॉट फॉर द वर्ल्ड तो ये चीज़ यहाँ नजर आ रही है प्रिवलेज लेडी भी आया अगेन एक एक तरह से जैसे ऐसा एरिया या आप इस तरह से आपका फ्यूचर है जहाँ पर अगेन आप काफ़ी ज़्यादा शेल्टर्ड हो और जब हम शेल्टर्ड होते हैं तो इतना एक्सपोजर हमें नहीं मिलता तो ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर आल्सो यू आर एन इंट्रोवर्ट बिकॉज यू आर सो शेल्टर्ड बाय योर 
parents or by your siblings especially elder siblings or by your friends that you really do not mix up with other people or mix up with a group of people you are always sheltered itna exposure nahi hai to ye cheez yahan nazar aa rahi hai aapke liye jo hai गाइडेंस कार्ड निकालते हैं पायल नंबर वन के लिए क्या गाइडेंस है टेरो की तरफ से पायल नंबर वन के लिए क्या गाइडेंस है टेरो की तरफ से ऑल राइट वी हैव द कार्ड हेल्थ हेयर तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रोगी होगा जो है पूरे फोर्स में है ऐसा हो सकता है अभी भी आपकी तबीयत थोड़ी ठीक ना रहती हो कहीं ना कहीं ये हेल्थ इशू जो है जैसे आज मेरे फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव रोगी योगा विच आई हैव I myself have हैव रोगी होगा यू कैन से मैं हफ्ते में एक दो दिन ही ठीक रहती हूँ ये बात सच है मुझे बहुत हेल्थ इशूज रहते हैं आई डू हैव रोगी योगा यू कैन ऑल्सो हैव रोगी होगा इट्स सच अ योगा इट्स 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 अ काइंड ऑफ योगा जो कि बहुत कॉमनली देखा जाता है आजकल कि सैटन और मार्स जो है एस्पेक्ट करे एक दूसरे को या कंजंक्ट है तो यहाँ हेल्थ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चाहे आपने बहुत अच्छा खाना खाया हो चाहे आपने जो है अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखा हो मेंटल हेल्थ का पूरा ध्यान है पर ऐसा एक पॉइंट जरूर होगा जो हफ्ते में आता ही आता है कि जहां आप बीमार हो आपने दवाइयां खाई अपनी आपने एक्सरसाइज करी आपने अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया आपने अपना काम टाइम पर कंप्लीट करा तो आपको एंजाइटी भी नहीं हुई स्टिल हेल्थ खराब रहना तो यहां पर अगर ऐसी चीज है हेल्थ खराब रहती है मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ डज नॉट मैटर हेल्थ इज हेल्थ और वो आपके काम को अफेक्ट कर रही है तो यहाँ पर अपनी हेल्थ को भी ठीक रखने की जरूरत है अब कोशिश तो करनी पड़ती है अगर आप ये कह दो मैं दवाइयाँ खाना छोड़ दूँ नो यू हैव टू कीप योर हेल्थ इन चेक बट एक मेंटली भी प्रिपेयर हो जाओ कि चाहे कुछ हो जाए चाहे कुछ हो जाए मैंने अपनी खुशी का पारा जो है वो नीचे होने नहीं देना चाहे कुछ भी हो जाए चाहे मैं फेलियर फेस करूं, चाहे मुझे हेल्थ इश्यूज है कुछ भी हो मैंने अपनी खुशी का पारा जो है हमेशा हाई करके रखना है मुश्किल है काम ये बहुत एक मुश्किल प्रैक्टिस है बट अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ जो है आसान हो जाएगी बिकॉज हेल्थ इश्यूज आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आते रहेंगे एटलीस्ट अगर ये नवामशा चार्ट में ये ऐसा कंजंक्शन या ऐसा एस्पेक्ट नहीं है सैटन मार्स का तो आफ्टर मैरिज या फिर आफ्टर द एज ऑफ थर्टी सिक्स ये चीज़ें कम हो जाएगी बट अगर ये डी वन डी ट्वेल्व चार्ट में है ये कंजंक्शन एस्पेक्ट तो ये आपको टिल थर्टी सिक्स बिफोर मैरिज तक जो है इश्यूज लेके आएगी अगर ये नवामशा में भी ऐसी प्लेसमेंट है तो थ्रू आउट लाइफ है तो इस चीज का ध्यान रखना बट दिस इज ए पाइल वेयर आई कैन से कि हाँ इंट्रोवर्ड्स निकल रहे हैं इस पाइल में से एक्सट्रोवर्ट इतना नहीं है इंट्रोवर्ट ज्यादा है एंड देर आर सर्टन नक्षत्र लाइक इफ यू हैव योर मून और योर सन मून रिप्रेजेंट द माइंड सन रिप्रेजेंट द आत्मा कार का इफ यू आर इफ यू हैव योर मून इन विशाखा नक्षत्र इफ यू हैव योर सन इन विशाखा मून इन सत विशाख सन इन सत विशाख यू आर काइंड ऑफ पीपल जो इंट्रोवर्ट हैं ऑब्जर्व करेंगे हर चीज को पर बोलेंगे कुछ नहीं दे आर जस्ट यूर यूर काइंड ऑफ पीपल हु ऑब्जर्व थिंग्स यू आर नॉट गोना रेली से समथिंग ऐसा हो सकता है आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो You may have Uttara Ashada nakshatra. Prolific writers come out of Uttara Ashada. So you may have a very strong Uttara Ashada, meaning your writing skills are great. Whenever you write, you write long paragraphs, which are very impressive. So that can be seen. You can be even good in literature. So that is also there. All right, dear. So this was your reading, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number two. So this is your reading. You chose the orange lotus. So let's just get started. आपका जो past है वो कैसा था Introvert थे extrovert थे Introvert या extrovert होना आ, कोई बुरी अच्छी बात नहीं है It's just a personality type. Introvert यानी कि आप अपने ideas अपने तक रखते हो अपनी opinions अपने तक रखते हो या अपने family और अपने friend circle में ही बताते हो और कहीं आप नहीं बताते हो और फ्रेंड सर्कल भी मैंने गलत ही कह दिया इंट्रोवर्ट में एक दो ऐसे फ्रेंड्स होंगे इंट्रोवर्ट्स के जिन पर वो विश्वास करते हैं और उन्हीं को ही अपनी ओपिनियन बताते हैं उन्हीं को ही अपना कोई आइडिया बताते हैं अदरवाइज इंट्रोवर्ट्स नहीं बताते हैं इंट्रोवर्ट्स आर हाईली इंटेलिजेंट वेयर एज एक्स Two words have their own qualities. Like they can talk in a in a group setting without hesitation, which is again amazing thing. So let's just get started. Pile number two, जो है उनका past कैसा था? Introvert थे, extrovert थे, कैसे थे? Pile number two. All right, we have the card, the moon here. और आपके future के लिए भी एक card निकाल लेते हैं कि future में आपकी personality कैसी है? 
आप एक एक्सट्रोवर्ट हो इंट्रोवर्ट हो बिकॉज पर्सनैलिटी चेंजेस चाइल्डहुड में कुछ और हो सकती है और आपके अडल्टुड में कुछ और सो वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ट्स गुडनेस यू आर इट कैन हैपन बिकॉज मून कार्ड है यहाँ पर आपके इंट्रोवर्ट uh, मतलब चाइल्डहुड टाइम या टीन एज में आप एक इंट्रोवर्ट हो सकते हो बट बट एट द सेम टाइम द मून कार्ड्स रिप्रेजेंट्स द मून इज ऑलवेज वैक्सिंग एंड मीनिंग वैक्सिंग एंड मीनिंग सो कई बार आप इंट्रोवर्टेड बिहेवियर रखते थे कई बार आप एक्सट्रोवर्ट होते थे इट डिपेंड्स दैट कि आपका मूड कैसा है आप उस दिन खुश हो उदास हो कैसे आपका मूड है एंड डेफिनेटली इट मेक्स यू क्वाइट मूडी एज वेल आपके जो आपका चाइल्डहुड होगा आपके कजन्स जो होंगे आपके जो आपको बचपन से जानते हैं लोग वो लोग ये ज़रूर कहते होंगे दैट यू आर वेरी मूडी यू आर वेरी वेरी मूडी वेन यू वॉन्ट टू टॉक यू टॉक वेन यू डोंट वॉन्ट टू टॉक यू डोंट वॉन्ट टू टॉक so you are kind of a moody person your moon can be present in the sign of cancer and even in the capricorn sign the moon becomes moody especially if uh, moon is placed with ketu or rahu conjunction ho moon ka rahu ya ketu ke sath तब भी मून बिकम्स क्वाइट मोडी एंड इट इवन कैन गिव डिप्रेशन बट यहाँ पर जो है मून वैक्सिंग और वेनिंग दिखा रहे हैं यानी कभी इंट्रोवर्ट कभी एक्सट्रोवर्ट इट ऑल आई मीन योर चाइल्डहुड योर टीन एज उसमें आप बहुत ज़्यादा मूडी हो सकते हो मैं इंट्रोवर्ट मतलब मैं अपने आइडियाज़ बता रहा हूँ लोगों को बट मैं फिर कई बार नहीं भी बता रहा हूँ सो इट्स अ काइंड ऑफ मिक्सड सिचुएशन हेयर वेन इट कम्स टू योर फ्यूचर यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ट्स है किंग ऑफ वॉन्ट्स सिंपली रिप्रेजेंट्स बींग एन एक्सट्रोवर्ट हार्ड कोर extrovert it can happen abhi to jaise corona time hai we are all in our house we are all at home so aisa ho sakta hai ki chup chap hi rehte ho zyada ghar pe jaisa bhi mahol hai but when you go out after this corona time you are going to become an extrovert because king of wands jo hai represent karta hai एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी बड़ी डायनेमिक स्पीच है बहुत अट्रैक्टिव स्पीच है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव वे से भी बोलना बट जैसा भी बोलना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को और लोग आपसे जो है काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं बहुत ज़्यादा आपसे जो है एकदम से वेन यू स्टार्ट टॉकिंग पीपल लाइक ओ द किंग इज टॉकिंग इट्स लाइक दैट यू कैन हैव सन मोकरी कंजंक्शन इन योर सेकेंड हाउस It's not a Buddha Ditya Yoga until and unless your ascendant Lord is aspecting the Sun Mercury conjunction in the second house, either from the Moon chart or from your Lagna chart, you can have Sun Mercury conjunction in the second house. So here definitely we can say, see, Sun represents power. It's the king, authority, assertiveness, and it's also our ego. That's why Sun is uh, called a mild malefic. Then Mercury represents our communication. Second house is the tone of speech. So जब भी आप बोलते हो बहुत ज़्यादा assertive, बहुत ज़्यादा authoritative, बहुत ज़्यादा powerful dynamic speech होते हैं ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. And it is also like in your childhood also that Sun Mercury conjunction was working. That's why whenever you talk, whenever you said something. Thing out in the world, in a in a group setting, or अपनी class के सामने कुछ चीज present करना. Everybody was like, Oh my goodness, your speech is so great. Did you you did great. Everybody got motivated. So that can be seen. You can even have Pushya Nakshatra, your Moon, your Sun can be in Pushya Nakshatra, or your Mercury is in Pushya Nakshatra because Mercury re represents communication and Pushya people are very motivational. Or you can say uh, they they have a very you can say. Mm -mm, मोटिवेट करने वाली स्पीच एक तरह से एंड इवन यू कैन हैव पुनर्वासु नक्षत्र इन योर चार्ट और पुनर्वासु इज आल्सो अ चार्ट व्हिच वी कैन से कि इधर से भी मोटिवेशनल स्पीकर निकलते हैं लेट मी जस्ट पुल सम मोर कार्ड्स फॉर यू पहले पास्ट के लिए फिर उसके बाद फ्यूचर के लिए पाइल नंबर टू के लिए जो है पास्ट उनका कैसा था उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन और फ्यूचर के बारे में भी ऑल राइट वी हैव द कॉफिन कार्ड वी ऑल्सो हैव द लवर्स कार्ड हेयर गुडनेस अमेजिंग फ्यूचर में यू कैन एक्चुअली स्टार्ट अ बिजनेस यू कैन बिकम अ बिजनेस मैन और बिजनेस वूमेन यू कैन बिकॉज लवर्स कार्ड अगर हम देखें इट्स अ कार्ड ऑफ रोमांस इट्स इट्स अ कार्ड ऑफ कंपेनियनशिप लव रोमांस कंपेनियनशिप इट्स ऑल डिस्क्राइब बाय द सेवेंथ हाउस सेवेंथ हाउस जो है हमारे चार्ट का इट रिप्रेजेंट्स मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट सेवेंथ हाउस रिप्रेजेंट्स द स्पाउस सो यहाँ पर जो ये लवर्स का कार्ड है आपको डेफिनेटली फ्यूचर में एक ऐसा पर्सन बनाएगा जो अपने स्पाउस के साथ बिजनेस खड़ा कर सकता है या फिर कोई ऐसी पार्टनरशिप कर सकता है किसी के साथ जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देकर जाए बिकॉज यू हैव दैट दैट बिजनेस मैन और बिजनेस वुमेन वाला थिंग इन यू अ पर्सन हु 
बिकम अ बोर्ड मेंबर ऑफ सम कंपनी सी ई ओ सी एफ ओ काइंड ऑफ पोजिशन पर हो सो डेफिनेटली यहाँ पर बिजनेस के लिए तो बहुत एक अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है इन फ्यूचर एंड यू आर गुना ग्रैप दैट अपॉर्चुनिटी यू आर नॉट गुना बी अफ रेट तो ये चीज़ यहाँ नजर आ रही है यहाँ पर कॉफिन कार्ड भी है आपके पास्ट के लिए कॉफिन कार्ड रिप्रजेंट्स कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कुछ आपके अंदर एक डर हो या कि जो मेरी रेप्यूटेशन है वो ज़्यादा वो ख़राब ना हो जाए तो मुझे ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए मुझे जो बोलना है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो हमेशा जो है फैक्ट पे होना चाहिए बिकॉज फैक्ट को कभी कोई रॉन्ग कह ही नहीं सकता है सम हाउ यू वर काइंड ऑफ अ पर्सन इन योर पास्ट जो अपने जो ओपिनियंस है या अपना जो कुछ आपने कहना है किसी को एक ग्रुप सिनेरियो में एक ग्रुप में तो आपको हमेशा ये होता था कि मैं फैक्ट्स पर बात करूँ अगर मैंने फैक्ट्स पर बात करी तो मुझे कोई काट नहीं सकता इस बात पर फैक्ट्स पर मुझे कोई मना नहीं कर सकता है फैक्ट्स फैक्ट्स होते हैं उनको कोई गलत नहीं कह सकता है तो कहीं ना कहीं आप हमेशा ऐसी जगहों पर बोलते थे इन योर पास्ट जहाँ पर आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज होती थी कोई भी सेकेंड हैंड नॉलेज को लेकर आप बात नहीं करते थे आप फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन निकालते थे आप रिसर्च करते थे और उसके बाद कुछ बोलते थे बट इन फ्यूचर यू बिकम अ पर्सन यू बिकम अ पर्सन जो गलत को भी सही बना सकता है समहा यू कैन हैव अश्लेषा मृग सिरा रोहिणी नक्षत्र यू कैन हैव दीज नक्षत्र बिकॉज दीज नक्षत्र आर नागारूण नक्षत्र नागास हैव हिप्नोटिक आईज सो वेन एवर यू टॉक यू कैन हैव हिप्नोटाइज अदर पीपल स्पेशली रोहिणी पीपल हिप्नोटाइज बाय द स्पीच अश्लेषा हिप्नोटाइज बाय द आईज एंड यू एन मृग सिरा मृग सिरा इज अबाउट चेज सो यू चेज दैट अपॉर्चुनिटी एंड यू यू आर गोन ग्रैप दैट अपॉर्चुनिटी and devotees of shiva can also be seen from these nagha nakshatras nagha ruled nakshatras so in future it can also happen that you may feel or right now you may feel that you do not really belong to your family you do not really gel up with your family that can also happen but yahan par jo hai in future you are going to become a person jo bahut acche salesman ho sakte hain salesman kya hota hai ji maine ye cheez jo hai na bahut अच्छे से यूज़ करिए मेरे घर में बहुत अच्छी चल रही है आपको भी एक चीज़ खरीदनी चाहिए ये चीज़ इतनी अच्छी इतने कम प्राइस पे मिल रही है कि आपको ले लेनी चाहिए दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड यू काइंड ऑफ टेल द अदर पर्सन दैट दिस इज़ वर्किंग रियली वेल दिस इज़ सो अमेजिंग और कुछ ऐसा बोलो कोई गलत चीज़ को भी एक सस्ती सी चीज़ को भी महंगी चीज़ में बेचना यू नो दैट इन फ्यूचर यू यू नो दैट हाउ टू डू दैट सम हाउ दैट सन मखरी कंजंक्शन मेक्स यू Of course, it is. It makes you intelligent uh, from birth itself, but in future, that sun shines bright. So, in your sun dasha, in your early twenties, and even late uh, late thirties, tak bhi, that is very strong. The sun becomes very strong in your navamsha chart. Sun is placed very nicely. So, yahan par jo hai, ap koi bhi cheez bhej sakte ho, usko manipulations karke. You can do that. Manipulation, you can do that. कोई भी चीज़ बेचने के लिए अपना बिजनेस चलाने के लिए यू कैन मैन्यूपुलेट अदर पीपल इन फ्यूचर बिकॉज यू आर सच एन एक्सट्रो वर्ड दैट फैक्ट्स को तो आप सही कहते कहते हो फैक्ट्स तो आपको रटे हुए हैं बट साथ ही साथ कोई गलत चीज़ भी है तो उसको भी सही करके आप जो हो बेच सकते हो एंड डेफिनेटली इट मेक्स यू अ वेरी गुड बिजनेस वूमेन और अ वेरी गुड बिजनेस मैन तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं हम पायल नंबर टू के लिए कोई गाइडेंस पायल ओके वी हैव द कार्ड ब्लेम हेयर ब्लेम गेम मैं ऐसा नहीं हूँ मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा मैं तो बहुत ही भोला इंसान हूँ मुझे कुछ मत कहो <laughs> मैं जो हूँ मैं तो सबसे अच्छा हूँ मैंने मैं कोई हेरा फेरी नहीं करता हूँ तो कहीं ना कहीं अगर आपको कोई ब्लेम करे यू बिकम वेरी डिफेंसिव यू बिकम कुछ लोगों का ना ये स्पेशली अश्लेषा पीपल स्पेशली अश्लेषा पीपल आर वेरी डिफेंसिव सम अश्लेषास बिकम वेरी डिफेंसिव बिकम एग्रेसिव सम जस्ट शट डाउन स्टार्ट क्राइंग और दे शट दम सेल्फ ऑफ और एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेना और बाहर ना निकलना जब तक खुद थोड़े ठीक ना हो जाओ तो हर किसी के इनफैक्ट जस्ट नॉट अश्लेषा बट नागर उन नक्षत्र में थोड़ा ये ज़्यादा होता है ब्लेम का कि अगर आपको कोई ब्लेम करे फॉर एग्जाम आई मीन दिस कार्ड केम इन योर पाइल सो यू कैन बी द पीपल जो आप अभी देख रहे हो आप ऐसे हो सकते हो कि अगर आपको कोई ब्लेम करता है तो यू स्टार्ट आइदर यू स्टार्ट शटिंग डाउन मतलब या तो आप रोना शुरू कर देते हो या एकदम से अपने आप को शट डाउन कर देते हो या यू बिकम रेडी डिफेंसिव नहीं 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 मैं ऐसा नहीं हूँ I'm not like this. You're wrong. 
सो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है ब्लेम गेम जो है ये इस वे में भी चल सकता है कि यू नो यू आर ब्लेमिंग समबडी एल्स कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ऐसी है सो डोंट डू दैट इट्स द इट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू डोंट ब्लेम एनी वन एंड अपने आप को भी ब्लेम मत करा करो जो चीज़ हो चुकी है उसका क्या कर सकते हो कुछ भी नहीं कर सकते हो सिर्फ अपना फ्यूचर जो है अपने पास्ट की वजह से अफेक्ट ना हो तो उसके लिए कुछ कर सकते हो सो जस्ट मेक श्योर यू आर नॉट ब्लेमिंग एनी वन यू आर नॉट ब्लेमिंग योर ओन सेल्फ ऑल्सो सो ब्लेम गेम अच्छी कभी नहीं होती बिकॉज कई बार वो गिल्ट ट्रिप पर ले जाती है फिर वो और डाउनफॉल में चला जाता है इंसान तो ऐसा नहीं करना है फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है यू बिकम एन एक्सट्रोवर्ट यू आर गन बी अ पर्सन यूज गन टॉक इन फ्रंट ऑफ बोर्ड मेम्बर्स और एक बहुत अथॉरिटेटिव लोगों के बीच में आप जो हो बैठ के बात कर सकते हो सो यू एक्चुअली बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग इट कैन ऑल्सो हैपन कि आप में से कुछ लोग आई ए एस और आई एफ एस ऑफिसर्स भी बनो बिकॉज जब एक मॉक टेस्ट होते हैं मॉक टेस्ट और वो जो जिसमें इंटरव्यू वाला होता है तो वहाँ पर अथॉरिटीज बैठती है और आप उनके आ, सामने बैठते हो तो अगेन यू आर इन इन अ स्पेस जहाँ पर आपके सामने अथॉरिटेटिव लोग हैं और आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यू हैव टू गिव योर ओपिनियन यू हैव टू गिव द आंसर तो यहाँ पर एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी जो है काफ़ी काम आएगी इंट्रोवर्ट भी अच्छे रहेंगे बट एक्सट्रोवर्ट विल डू मच बेटर इन इंटरव्यू सेशन तो ये चीज़ यहाँ नजर आ रही है ऑल राइट डियर सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई शेल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग तब तक के लिए बी पॉजिटिव स्टे हैप्पी हेलो पाई नंबर थ्री सो दिस इज योर रीडिंग आपने चूज करा है ये येलो लोटस एंड लेट जस्ट गेट स्टार्टेड आपका जो पास्ट था आप इंट्रोवर्ट uh, थे एक्सट्रोवर्ट थे सी इंट्रोवर्ट होना है एक्सट्रोवर्ट होना इट्स जस्ट अ पर्सनालिटी टाइप इट डज नॉट रियली रिप्रेजेंट दैट यू आर रॉन्ग यू आर राइट यू आर गुड और बैड नो इट्स नॉट लाइक दैट इंट्रोवर्ट्स आर रियली इंटेलिजेंट दे आर रियली इंटेलिजेंट बिकॉज दे समटाइम्स रीड सो मेनी बुक्स और उससे उनको जो है काफ़ी नॉलेज आती है वेर एन वेर एज एन एक्सट्रोवर्ट कैन बी अ पर्सन जो यूट्यूब वीडियो बहुत ज्यादा देखता हो और उसको देख के वो सीखता हो तो इट ऑल डिपेंड्स आई मीन इट ऑल डिपेंड्स आपके सर्कमस्टांसिस कैसे आपकी सिचुएशन कैसी है आपको इंट्रोवर्ट होने में ज्यादा फायदा है एक्सट्रोवर्ट होने में ज्यादा फायदा है तो ये सब जो है सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है सो लेट जो सी आप चाइल्डहुड में इंट्रोवर्ट थे या एक्सट्रोवर्ट थे कैसी पर्सनालिटी थी आपके चाइल्डहुड में आपके टीन ओके टीन एज में थ्री ऑफ कप्स आया आपके चाइल्डहुड आपके पास्ट के लिए और आपके फ्यूचर के लिए क्या कार्ड आता है इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी या एक्सट्रोवर्ट फ्यूचर के लिए ऑल राइट वी हैव डेथ एंड री बर्थ हेयर ब्यूटिफुल कार्ड सो यहाँ पर जो है थ्री ऑफ कप्स आया है आपके पास्ट के लिए थ्री ऑफ कप्स हेयर इज रिप्रेजेंटिंग एन इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी थ्री ऑफ कप्स रिप्रेजेंट्स क्लोज फ्रेंड्स क्लोज फैमिली और जो भी आपके लोग क्लोज हैं उनके साथ ही रहना उनके साथ ही बातचीत करना उनके साथ ही मस्ती मजाक करना तो यहाँ पर जो है ऐसा हो सकता है इन योर चाइल्डहुड यू यू वर काइंड ऑफ अ चाइल्ड जो जल्दी से मिक्सअप नहीं होते थे जो जल्दी से जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स आपको कहीं लेकर जाते हैं किसी के घर लेके जाते हैं और उस घर में भी आपके एज ग्रुप के बच्चे हैं पर आप उनके साथ जल्दी से मिक्सअप नहीं हो पा रहे हो यू यू आर काइंड ऑफ जजिंग देम और यू आर जस्ट नॉट एबल टू मिक्सअप आप अपने पेरेंट्स के साथ ही बैठे हो पेरेंट्स बार बार कह रहे हैं कि चलो 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 दूसरे बच्चों के साथ खेलो इनके साथ भी खेलो बट सम हाउ यू आर नॉट द वन हु विल प्ले और हु विल मिक्स अप विद पीपल तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है अपने कजन्स के साथ खेलना अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ रहना अपने पेरेंट्स के साथ रहना ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है ऐसी पर्सनैलिटी वेन इट कम्स टू द फ्यूचर यहाँ पर डेथ और रीबर्थ है जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली रिप्रेजेंट दैट यू वर एन इंट्रोवर्ट In future you become an extrovert. It can happen. It can definitely happen that you have Saturn and Mercury conjunction. Or Saturn and Mercury are in mutual aspect. Jupiter का aspect इस पर बिल्कुल भी नहीं है इस conjunction पर या इस Mercury और Saturn की placement पर. Especially Jupiter हमेशा bless कर देता है किसी भी house को, किसी भी बुरे से बुरे conjunction को. हमेशा एक अच्छे conjunction में convert कर देता है. उसकी थोड़ी जो ब्लेमिश है वो ले जाता है जुपिटर बट यहाँ पर जो कंडीशन आ रही है आपके लिए और जो कार्ड आए हैं आपके लिए वो ये बता रहा है आपके चार्ट में सैटन मोकरी का कंजंक्शन हो सकता है या म्यूचुअल एस्पेक्ट में हो सकता है एंड जुपिटर इज नॉट हेल्पिंग दिस एट ऑल सो सैटन रिप्रेजेंट्स हर चीज में टाइम लेना सैटन रिप्रेजेंट्स डिले सैटन इज द कार का ऑफ सी कार सैटन रिप्रेजेंट्स डिले बट इट नेवर डिनाइस सो so, यहाँ पर मोकरी रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन इट रिप्रेजेंट्स आर लॉजिकल एनालिटिकल स्किल्स एज वेल बट बेसिकली इट्स द कम्युनिकेशन आर वोकल कॉर्ड्स 
तो यहाँ पर ऑफ़ कोर्स सैटर्न डिले कर रहा है आपकी स्पीच को ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछो एक दो साल तक जब भी मतलब एक बच्चा बोलने लगता है यू नो द द चाइल्ड स्टार्ट टू से मम्मा पापा दिस काइंड ऑफ दादा दादी ऐसे ये वर्ड्स बोलने लगता है तो आपने ये वर्ड्स लेट बोले और कहीं ना कहीं अपने क्लासरूम में भी स्कूल में भी जब आप थे तो आप टीचर को जवाब नहीं देते थे आप बच्चों से मिलते नहीं थे बात अच्छे से नहीं करते थे कहीं ना कहीं लेट आपने बात करना शुरू करा इट कैन ऑल्सो हैपन कि आपके चाइल्डहुड में आपका किसी ने मजाक उड़ाया आपकी स्पीच का किसी ने मजाक उड़ाया और कहीं ना कहीं यू बिकम वेरी कॉन्शियस कि अगर मैंने अभी अपना कोई पॉइंट रखा तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगे इवन तो आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक हो बट स्टिल यू आर वेरी कॉन्शियस नाउ यू आर वेरी यू यू फील कि मेरा सभी मजाक उड़ाएंगे एक तरह से ये सोच रखना लेटर इन लाइफ एज आई टोल यू सैट एन डिलेज बट नेवर डिनाइज बिकॉज सैट एन इज ऑल्सो द प्लान ऑफ मेच्योरिटी मोकरी रिप्रेजेंट द कम्युनिकेशन तो यहाँ पर जब आपने बोलना शुरू करा और बोलना आपने शुरू करा होगा कुछ uh, मतलब अपना पॉइंट जो है दूसरों की तरफ रखना तब शुरू करा होगा ग्रुप सेटिंग में बोलना तब शुरू करा होगा जब आप कुछ 15-16 साल के हो गए हो या उससे भी थोड़े बड़े हो गए हो गए बट बिफोर दैट यू वर अ काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत इंट्रोवर्ट है जो एक दो फ्रेंड ही हों जिनके और कजन्स के साथ ही रहना फैमिली के साथ ही रहना ज़्यादा दोस्त ना बनाना इस तरह के आप पर्सन हो टीचर ने आपसे क्लासरूम में जवाब पूछना तो जवाब ना देना बहुत ही मतलब अगर जान पर ही बन रहा है तो आपने जवाब देना अदरवाइज यू आर यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट योर स्पीच इट कैन ऑल्सो हैपन दैट यू योर लैंग्वेज वॉज नॉट दैट ग्रेट कहीं ना कहीं ग्रामर स्पेशली हम इंडियंस को इतना ज़्यादा दुखी करते हैं स्कूल वाले कि इंग्लिश बोलिए इंग्लिश बोलिए यू आर नॉट वेरी फ्लूएंट इन इंग्लिश बट लेटर इन लाइफ स्पेशली ये जो सैट एंड मोकरी कंजंक्शन है ये आपको एक ऐसी स्पीच देता है लेटर इन लाइफ जो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक जो काफ़ी ज़्यादा अजर्टिव जो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी ऐसी स्पीच हो जो दूसरों को लगता है वेन एवर यू स्पीक इन फ्यूचर अगर आप अपने अर्ली ट्वेंटीज़ में हो या थर्टीज़ में हो अगर आप बात करते हो तो लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि ये पर्सन जो बोल रहे हैं ना आप जो बोल रहे हो ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस से बोल रहे हो बिकॉज सैटन रिप्रेजेंस ओल्ड तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीच काफ़ी ज़्यादा ऐसी लगती है जैसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन बोल रहा है काफ़ी ज़्यादा अजर्टिव वे में आप अपना पॉइंट रखते हो तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है लेमी जस्ट पुल सम मॉ कार्ड्स फॉर यू फॉर योर पास्ट एज वेल एज फॉर योर फ्यूचर पर्सनैलिटी पाइल नंबर थ्री का जो पास्ट है पास्ट पर्सनैलिटी तो कुछ और इन्फॉर्मेशन वी हैव द कार्ड मेन फीमेल हेयर और यहाँ पर जो है आपके फ्यूचर के लिए कोई कार्ड कोई इन्फॉर्मेशन वी हैव ग्रेट फॉर्चून ग्रेट अमेजिंग यहाँ पर मेन फीमेल एक चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि ऐसा भी हो सकता है बिकॉज सैटर्न एक ओल्ड और वाइस प्लानट है मोखरी रिप्रेजेंट्स आर कम्युनिकेशन मोखरी इज आर ऑल्सो लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल तो यहाँ पर जो है ऐसा हो सकता है आपकी आपका जो एक मेंटल uh, लेवल या फिर एक साइकोलॉजिकल लेवल था वो दूसरे बच्चों से काफ़ी ज़्यादा आगे था दो जो दूसरे बच्चे छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे आपको फिजूल की लगती थी तो यू आर लाइक लेट मी जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस आई आई डू नॉट वांट टू रियली डील विद दिस बीएस। तो इट कैन ऑल्सो हैपन आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर थे इस करके नहीं बोलते थे या फिर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे बिकॉज सैटर्न जो है शनि जो है हमेशा बचपन में उनको दबाया गया है स्पेशली अपने एल्डर uh, सिब्लिंग्स की वजह से और सूर्य सन की वजह से अपने फादर की वजह से और एनी अथॉरिटेटिव फिगर इन योर लाइफ विद इट्स योर टीचर एज वेल दे मस्ट हैव सेट समथिंग टू यू और डोमिनेटेड यू इन सच अ वे जहाँ पर आप बोल ही नहीं पाते थे दैट इन ऑल्सो हैपन बट इन फ्यूचर यू बिकम अ पर्सन जिनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगा बहुत एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और वेन यू वेन एवर यू गो टू अ स्कूल री यूनियन यू आर गन फाइंड कि जिन लोगों से मैं डरता था जिन लोगों से मैं बात नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था मुझसे बहुत आगे हैं या फिर जैसे भी हैं वो आपसे पीछे रह गए somehow you became a person जो काफ़ी charming हो गया हो जो बहुत ज़्यादा dynamic speech रखता हो जो बहुत ज़्यादा जिसके पास world का experience हो तो वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि सारे आपको एक ऐसे person की तरह देखेंगे कि आप बड़े experienced हो आपको सब चीज़ें पता है and you know how to do business as well because Saturn get exalted in the sign of Libra and Libra is the sign which represents business contract or marriage contract it's the house of business तो बिकम अ ग्रेट बिजनेस मैन इन फ्यूचर एज वेल और यहाँ पर ग्रेट फॉर्चून का कार्ड भी आ रहा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो आने वाला फ्यूचर है आपका जो आने वाला कल है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और गोल्डन होने वाला है 
वो बहुत ज़्यादा एक ऐसा फ्यूचर होगा मतलब आपके पास्ट से बिल्कुल डिफरेंट होगा पास से आपका चाइल्डहुड जो जैसा भी था उससे एक 360 डिग्री चेंज और 360 डिग्री डिफरेंट आपका फ्यूचर होने वाला है काफ़ी रिच काफ़ी डायनामिक काफ़ी अथॉरिटेटिव स्पीच आपकी होने वाली है जिसकी वजह से आप बिजनेस में या आप अगर एक जॉब टाइप ऑफ सिचुएशन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा यू नो यू विल गेट पेड मोर और समथिंग आपको मॉनिटरी गेन्स होंगे बेसिकली अपने स्पीच की वजह से सम हाउ वेल्थ जो है आपके पास ईजिली आ जाएगी इन फ्यूचर सो डू नॉट रियली वरी अबाउट इट द ट्वेंटी सिक्स ईयर बिकम्स ईयर जहाँ पर मनी जो है आपको उसके बारे में बरी करने की बिल्कुल जरूरत ना हो इसके हाई चांसेस है ट्वेंटी सिक्स ईयर बिकम्स अ ईयर जहां पर भाग्योदय हो सकता है फॉर्च्यून आ सकता है एकदम से यू यू बिकम वेरी फॉर्चुनेट भाग्योदय हैपन लेट मी जस्ट पोल अ कार्ड फॉर योर गाइडेंस कार्ड फॉर यू पाइल नंबर थ्री के लिए गाइडेंस पाइल नंबर थ्री के लिए गाइडेंस ऑल राइट वी हैव पीस हेयर सो यहाँ पर जो है अगर आपके मन में कोई भी यू नो नेगेटिव थाट्स आते हैं उनको रिलीज करने की ज़रूरत है बिकॉज अगर वो रिलीज नहीं करा तो पीस नहीं आएगा सो देयर इज दिस लाइन विच आई रेड समवेयर इट आई रिमेंबर दैट लाइन सो वेल आई वॉन्ट पीस आई इज ईगो रिमूव दैट वॉन्ट इज अ डिज़ायर डिज़ायर को भी रिमूव करो तो बचा क्या पीस बचा तो अपनी डिज़ायर्स और अपनी ईगो को शट डाउन कर दो तो पीस ही पीस है सो मेक श्योर आपका पीस ऑफ माइंड हमेशा बना रहे बिकॉज अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है तो आप एक्सेल नहीं कर सकते अपने काम में बिकॉज पीस ऑफ माइंड माइंड मून बिकम सो इम्पॉर्टेंट इफ मून इज प्लेस्ड बैडली इन योर चार्ट लेट्स ए मून इज प्लेस्ड विद राहू लेट्स ए मून इज प्लेस्ड विद केतु और राहू एंड केतु आर इन फोर टेन एक्सेस और सैट एंड मून के साथ है इट डेफिनेटली गिव्स डिप्रेशन और सम टाइम एनजाइटी एंड कैन गिव इशूज ऑफ इशूज इन योर पीस ऑफ माइंड सो इन चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सोल्यूशन है उपाय है वो है मेडिटेशन नथिंग एल्स नथिंग एल्स रियली वर्क तो मेक श्योर sure आपका जो माइंड है एट पीस है आप जो हो आराम से हर काम करो बिकॉज सैटर्न इज़ अ वेरी स्लो मूविंग प्लानट हर काम आराम से तसल्ली से करो एंड यू विल फाइंड सक्सेस डोंट बी मैंने अभी ये करना है ये करना है ये करना है ये करना है एक वक्त पर एक काम लेके चलो मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत नहीं है टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है अगर आपको पता है डेड लाइन परसों है तो उस काम को आज ही कम्प्लीट करके दे दो इस वजह से आई I मीन mean, अगर आप ऐसा करते हो तो दो दिन बाद आपको एनजाइटी नहीं होगी कि मुझे जो है सबमिट करनी है ये चीज सो पीस ऑफ माइंड बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट वर्क ऑन दैट ऑल राइट सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू पायल नंबर थ्री आई शेल सी इन द नेक्स्ट रीडिंग तब तक के लिए बी पॉजिटिव स्टे हैप्पी